بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد на этом уроке мы проведем грамматический разбор сура Эльфил Слон بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل разве не видел ты как поступил твой Господь с владельцами слона ألم أه الهمزة это حرف لسفامي وبرسيتني جستيس но в данном случае она не просто указывает на вопрос, а указывает на утверждение того, что упоминается после него. То есть «Алям Тара, разве ты не видел?» следует понимать как «Кадару Айта», «Яни Алим Ты». То есть ты действительно видел, значение ты узнал, знал. Ты узнал это подобно человека, который видел это событие его отчего. Поэтому «Истифам», то есть вопрос здесь, называют «Истифамун Такририн», вопрос значения утверждения. Как говорят арабы, например, да и не только арабы, «Алям Акуллак», «Разве я тебе не говорил?» То есть «Я же тебе говорил?» «Кад Культулак», «Действительно я тебе говорил». Так Хамза может проходить в разных значениях. В своей книге Мурнин Лабиб ибн Хишам Рахимахуллах подробно разобрал эту тему. Значение Хамзы Маанил Хамза. Значит, Хамза это у нас Харфули Сифами. Аль-Хамза это Харфули Сифами. Хамза это вопросительная частица. Мабни аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатхи на конце. Лам это Харфу Нафин, Уджазмин, Укальбин. Частица отрицания, отрицает смысл глагола. Частица усечения, ставит глагол в состоянии аль-джазм, в усеченное состояние. То есть она усекает или огласовку дома на конце, или слабую букву, как в нашем случае, или нун раф усекает нун, являющийся признаком состояния ар-раф, в аль-аф'ал аль-хамса, или, как их еще и называют, аль-амфилет аль-хамса, пяти видах глагола аль-мудаля, глагола настоящего будущего времени, также этот харф, то есть харф лам, это харф кальбин, частица замена, изменения, так как она меняет время глагола аль-мудари с настоящего будущего на прощающее время. Мабни аля сукунин с неизменяемым кончанием сукуном на конце. Тара – это фиалун мудариун, или тара – это фиалун мудариун, глагол настоящего будущего времени. Маджзумун билам – поставлен частицей лам в усеченное состояние. Уаляму тиджазми – признак джазма, состояние джазма в этом глаголе, Хадфуль Ахри – удаление окончания. Хадфу Харфиль Алит – удаление слабой буквы. Вахуал Алифа – это удаленная слабая буква, это буква Алиф в виде Я. В основе было Тара. Вафайла и Вафайл, действующее лицо этого глагола, это Дамирун Мустатирун Фиги Уджубан, скрытое в нем в обязательной форме местоимения. Такдиру Ху Анта. Этим скрытым местоимением является местоимение Анта. Вальфиалу Маафайли – глагол Тара вместе со своим файлом. Жумлятун фиолетун – глагольное предложение, и бдида иетун – начальное предложение. Поэтому мы здесь говорим «Ла махалла ла хамин аль-Иараби» не имеет места в падеже. Дальше. Кейфа – это «Ис мустифхамин» – вопросительное имя. Мабни аля фатхин с неизменяемым кончанием с фатха на конце. Фи махалли насмин – на месте падежа насб. Мафулун мутлакун – мастер, абсолютный мастер. То есть это мафул – свободно от ограничений. Мафолин усиливающий смысл своего аймана, своего фактора, глагола. По мнению Ибн Хишама, рахимахуллах, ра Ибн Хишам, это более правильное мнение. То есть, кейфа фааля раббука означает айя фиалин фааля раббука. Какое действие совершил твой Господь, или в значении он совершил великое действие. Аймальным фактором, который вот здесь вот на это слово является, идущий за ним глагол фааля, а не предшествующий ему глагол таро так как факторы амин подобных имен приходят после них, а не перед ними. То есть предшествующее им слово не воздействует на них, на их окончании. А что касается мафаул биги прямого дополнения глагола таро, являющегося переходным глаголом фиалун мутаддин, то его прямым дополнением будет все упомянутое после него глагольное предложение кейфа фааль раббук. Так как имя кейфа, подобное ему вопросительные имена, не дают подобным глаголам воздействовать на отдельно взятые слова. Их воздействие высказывается только на все целое предложение. И глагол «тара» и другие глаголы в подобных случаях называют «муаллак», то есть глаголами, которые не могут из-за этих вопросительных имен воздействовать на слова напрямую, то есть как бы в подвешенном состоянии, так как эти вопросительные имена являются тем заслоном, который препятствует этому. Глаголы в подобных случаях влияют или воздействуют на все предложение, то есть их «мафуальбихи», Прямое дополнение будет все предложение, а не отдельно взятые его слова. Фааля Фаал это фиалун мадун, глагол прочащего времени. Мабдима аля фатхин. 
с неизменяемым окончанием из фатха на конце. Рабба – это фаал аль фаал действующее лицо данного глагола. Марфу амби поставлен этим глаголом в состоянии роб в именительном падеже. Уаля мутараф и признак состояния раф в этом имени. Аддаму тулахиру тааля ахири. Я муна дома на его конце. У раба это мудав. Имя раба является мудавом, первым членом из афетного сочетания. У алькафа это мудав, он или второй член из афетного сочетания. И махали джарин бил мудафи. На месте падежа аль-джар. Родители у падежа посредством мудафа. Завершая урок, скажем, что аль-джумля тульфиалиту, то есть фаля кейфа фаля раббука би асхабил фил. Все это глагольное предложение «Седдат масадда мафауляй тара» стало на место двух мафаульбихи, двух прямых дополнений глагола тара. Это и означает слова, когда говорят «Седда масадда мафаулей» закрывает место двух прямых дополнений. Значит, это предложение «Фимахали нас» на месте падежа нас «Седдат масадда мафаулей тара» То есть «Памат макама мафаулей тара» Это предложение стало на место двух прямых дополнений глагола тара. Так как глагол таро здесь значение тарма, а значит нуждается в двух прямых дополнениях. То есть, например, алам тара раббака фааля фиалян азиман би асхабил фили, Аллаху алам.